السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمد و نستعین و نستغفر و نعمن بہی و نتوکل علیہ و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئیت عمالنا من یهده اللہ فلا مدل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تعالى في الكلام المجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين سرد و شوابتي أفستي دولاما إكرام وغرام كور جلال شنغوطن كتريك آوجيتو أسكير جلال شمالون شمبيتو بھائيو بنيرا आहलादीस आंदोलन बांग्लादेश, बांग्लादेशर मानवशर का सच की दावत ने ऐसा चे इतिमध्य निष्पंदे अपना रबूजे के चन केंद्रीय पोषण संपदों और केंद्रीय ऑफिस संपदों एकुशते वर्तमाने बांग्लादेशे सबसे ते बेशी बहुल प्रचोलितो गोबेशन अपोत्र का मासिक का तहरीकर जतक्रमे सम्मानित सम्पादक और सहकारी सम्पादक उभय मुख थे अपना पूरा आंदोलन आशा कर इतिम्य पे गे सबशेषे मद और जुआर बिुदे केंद्र पक्ष लिफलेट सारा देश हजार हजार छड़ा हर मध्य और लिफलेट आटो जंगीबाद बिुदे जहाँ दुहजार पाँच साल के देश वितरण कर एगुली हमारा सर्वत कत हज़ार वितरण हो हिसाब बोलते पर एगुल इमानी ताकिदे करी देश के बाँचान देश के सुंदर करा देश के सुशृखल करा एदेश प्रत्येक नागरिक इमानी दायित्व आहलदीस आंदोलन बांग्लेश पवित्र कुरान और सही हदीस आलो के जीवन गढ़ार आंदोलन विश्वास ये आंदोलन शुद्ध एक ग्रुप अफ पीपल आंदोलन नए ये आंदोलन प्रति मानव सन्तान जीवन आंदोलन प्रति मानूष एक आदमे सन्तान हिंदू हक बौद्ध हक ख्रीटान हक मुस्लिम हक अमुसलिम हक बांगाली हक अबांगाली हक प्रति मानुष ही सवार पिता एक आदम विदय हजर भाषण रसुल्ला सल्लाह अलहसल्लम जीवदार सर्वशेष भाषण एवं मृत्युर मात्र एकाशी दिन पूर्व भाषण यहाँ अल्लाह इन्ना रब्बा कुम वाहिद व इन्ना अबा कुम वाहिद अल्लाह फक्त अल्लाह अरबीयन अल्लाह आजामीयन अल्लाह ले आजामीयन अल्लाह अरबीयन अल्लाह ले अहमरा अल्लाह असवदा अल्लाह ले असवदा अल्लाह अहमरा कुल्लुक मिन आदम आदम भाषण दिखान तीन तक तर सामने इबन हजर अस्कालानी हिसाब मोताब एक लक्ष चौबीस हज़ार मतान एक लक्ष चुवाल हज़ार श्रोता छो जरा हजे गए मस्जिद नाम बला है तरह छोट टीला मत पहाड़ तरपे उन कसवा उठे पीठे बसे भाषण दिशन और तर भाषण मोकब्र सौत हिसाब से पुनर उच्चकण्ठर अधिकारी जो व्यक्ति प्रचार कर एक समय तरह जानी दुश्मन 
উমাইয়া বিন খালাফের ছেলে যিনি বদর যুদ্ধে নিহত হয়েছিলেন সেই ছেলে সোচ্চার কণ্ঠে আল্লাহ রসুলের ভাষণটা সবাইকে শুনিয়ে দিচ্ছিলেন সেই যুগে এক লক্ষ মানুষের সামনে বিনা মাইকে বক্তৃতা করা এটা কল্পনা করতে পারেন মানুষ তাকে কত অন্তর থেকে ভালোবাসত তার ওই ভাষণটা সবাই নীরবে শুনেছে এবং তাদের সবার কানে পৌঁছে গেছে হাজার হাজার বলা তো ঠিক হবে না লক্ষাধিক মানুষের একই সঙ্গে শোনানো বা শোনা দুটি অত্যন্ত কঠিন বিষয় সে বিষয়ে বলতে না গিয়ে খালি এটুকু বলতে চাইছো যে তিনি কি বলে গেলেন জগদ্বাসের উদ্দেশ্যে তিনি বিশ্বের নবী সর্বশেষ নবী তারপরে আর নবী আসবে না তিনি সকল মানুষের নেতা কেয়ামতের দিন যেদিন সমস্ত নবীরা হাজির হবেন প্রত্যেক নবীকে বলা হবে তোমাদের উম্মদদেরকে সামনে ডাকো ওয়াইজার রসুল ওক্তা তাসন রসুল মোরসালাতের মধ্যে সেদিন প্রত্যেক নবীকে নির্দিষ্ট টাইমে তলব করা হবে এবং তাদেরকে কৈফে দিতে হতো স্বশ উম্মতের কাজ সেই উম্মতের সামনে তাকে বলতে হবে বলো তুমি তোমার উম্মতকে দাওয়াত দিছিলে কি না নবীরা বলবে আমরা তোমাদেরকে দাওয়াত দেয় নাই প্রত্যেক উম্মত বলবে আপনি আমাদের দাওয়াত দেন নাই প্রথম ডাকা হবে নু আলী সাল্লাদ আসসালামকে কারণ তিনি প্রথম রসুল পৃথিবীর মানুষের কাছ আদম তো আমাদের পিতা তারপরে তো প্রথম রসুল হচ্ছেন নু আলী সাল্লাদ আসসালাম নুহের কম বলবে উনি আমাদের দাওয়াত দেন নাই জানে যদি স্বীকার করি আর আমরা যদি আমল না করি তাতে আমার জাহান নাম যেতে হবে প্রত্যেক নবীজন একই কথা বলবে তখন ডাকাবো উম্মেদ মোহাম্মদ গিয়ে ডাকাবো নবীদেরকে বলে এই নবীরা তোমরা যে বললে আমার দাওয়াত দিয়েছি তোমার উম্মত তো অস্বীকার করছে তো তোমার সাক্ষী কে নবীরা বলবে আমাদের এখন সাক্ষী নাই যদি উম্মত অস্বীকার করেছে আমাদের সাক্ষী হলো উম্মত মোহাম্মদি আমরা আশা করি তারাই আমাদের সম্পর্কে সঠিক সাক্ষ্য দিবি তো উম্মত মোহাম্মদ অর্থাৎ আপনাদেরকে ডাকা হবে বলো তোমরা বলো নুহর ইসলামকে তার উম্মতের কাছে দাওয়াত পৌঁছে দিয়েছেন ইব্রাহিমকে পৌঁছেছিলেন মুসাকে পৌঁছেছিলেন ঈসাকে পৌঁছেছিলেন আমরা কিন্তু নুহকেও দেখি নাই ঠিক না ইব্রাহিমকেও দেখি নাই মুসাকেও দেখি নাই কিন্তু আমরা বিশ্বাস করি বলব অবশ্যই এই সমস্ত নবী তাদের উম্মতের কাছে দাওয়াত পৌঁছে দিয়েছিলেন আমরা যখন সাক্ষী দেবো তো আমাদেরকে জিজ্ঞেস করো তোমরা কী করে বললে তোমরা তো দেখনি তো তখন আমরা বলব আমরা আমাদের নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহামকে শুনেছি যে সকল নবী আল্লাহ দিন পৌঁছে দিয়েছেন আমরা কোরআন থেকে শুনেছি কোরআনে কোনো মিথ্যা কথা লেখা নাই জালেকাল কিতাব লাফি এমন একটি কিতাব এসছে আমাদের কাছে যাতে কোনো সন্দেহের কোনো চিন্তাই করা যায় না সেখানে বলা হয়েছে দেখো প্রত্যেক নবী একই দাওয়াত দিয়েছেন সোয়াইব এর কম একই কথা কমি আবদুল্লাহ মা লক্ষ্মণ এলাহিন গাইর সুরে আরা পড়ে দেখুন উনসত্তর তিয়াত্তর উনআশি পঁচাশি চার চারটা নবীর সাক্ষ্য দিয়ে বলা হয়েছে প্রত্যেক নবী এসেছেন তার কমের কাছে প্রত্যেক নবী বলেছেন মা লক্ষ্মণ এলাহিন গাইর তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো তিনি বাইতে তোমাদের কোনো ভাষ্য নাই কোরআনে যেহেতু আমরা এটা পেয়েছি উম্মতে মোহাম্মদ আমরা বলবো সেহেতু আমরা বিশ্বাস করি প্রত্যেক নবী দাওয়াত পৌঁছে দিয়েছিলেন এখন তারা অস্বীকার করছে এবারে আল্লাহ পাক বলবেন এই মোহাম্মদ অধিকার সুরা নিশা একচল্লিশ আয়াত পর্যন্ত আপনারা পড়বেন বাসায় গিয়ে ইবনি মসুদ আপনি বললেন হে ইবনি মসুদ তুমি আমার সামনে কোরআন পাঠ করো তো ইবনি মসুদ বলছে আমি কি কোরআন পড়ব আপনি তো সাহেবে কোরআন আপনি তো আমাদের কোরআন শিখিয়েছেন তো না কোরআন শুনতে আমার খুব ভালো লাগে ঠিক ছেলের কোনো তেলাবার শুনতে বাবার কাছে ভালো লাগে না ছাত্রের কোনো বক্তব্য লেখনি কোনো কণ্ঠ শুনতে যে কোনো শিক্ষকের কাছে কিন্তু সবচেয়ে বেশি ভালো লাগে 
তার হাতে করা ছাত্র ওরকম উনিও বললেন বাবা আমি কোরআন শেখাই তোমাদের কিন্তু আমার তো শুনতে ভালো লাগে তোমরা একটু বলো না আমার সামনে কোরআনটা পড়ো হজরত ইবন অসুর রাজত আনু সুরা নিশা পড়া শুরু করলেন একচল্লিশ আয়াতে গিয়ে আল্লাহ রসুল বললেন তুমি থামো ইবন মসুদ তাকে দেখেন আল্লাহ নবীর দুই চোখ দিয়ে অভিরাল ধরে অস্ত্র ঝরছে কারণ সেখানে বলা হয়েছে অজে না আমি কালা হাউল হাই শাহিদা হে মোহাম্মদ সেদিনের অবস্থা কেমন হবে যেদিন সমস্ত উম্মতের সামনে আমি তোমাকে সাক্ষী হিসেবে দাঁড় করাবো কিস উচ্চ সম্মান সমস্ত নবী এক লক্ষ চব্বিশ হাজার নবী রসুলের সামনে আল্লাহ রসুলকে সাক্ষী হিসেবে দাঁড় করানো হবে এর চেয়ে তো উচ্চ মর্যাদা পৃথিবীর কোনো মানুষের ভাগ্যে কি হয়েছে এই জন্য আল্লাহ নবী কেঁদে ফেললেন আল্লাহ তুমি আমাকে এত মর্যাদা দিয়েছ মানুষ তাকে মর্যাদা দেয় নেই তাকে মেরেছে দাঁত ভেঙেছে রাস্তা রাস্তা ঘুরতে হয়েছে দশ বছর তিনি মদিনা ছিলেন তো আড়াই বছর যুদ্ধের মাদানে থাকতে হয়েছে মৃত্যুর একদিন আগ পর্যন্ত তাকে যুদ্ধের জন্য পাগড়ি পড়াতে হয়েছে একদিন রাতের বেলা ঘুম হচ্ছে না মা আশা সিদ্দিক বলছেন হ্যাঁ আল্লাহ রসুল আপনি ঘুমাবেন না তো কি করে ঘুমাবো বলো চারিদিকে শত্রু বেষ্টিত যদিকে ওই সে রাত্রিটা আমাকে পাহারা দিত আমি নিশ্চিন্ত ঘুমাতে পারতাম কিছুক্ষণ পরেই সেখানে অস্ত্রের ঝন ঝনে শুনতে পেলেন আল্লাহ নবী বলতেন কে সাড়া দিল আমি অমুক কি জন্য এসছো আপনাকে পাহারা দেওয়ার জন্য এসছে আল্লাহ নবী আনন্দ খুশি হয়ে বললেন আলহামদুলিল্লাহ মুখ দিয়ে বলতে বলতে চলে আসলো লোক আবু ওয়াহ মায়ের সিদ্দিকে বলছেন এরপরে আল্লাহ নবী যে ঘুমিয়ে গেলেন এমন গভীর ঘুম যে তার নাক ডাকানো চলে আমারই ঘুম হয় না বোঝা গেল তার তিনি নিশ্চিন্ত ঘুমাতে পর্যন্ত পারেন এই রাত্রিতে শত্রু ভয় অথচ ইনি শুধু দুনিয়ার সেরা মানুষ নয় আখেরাতে কোটি কোটি মানুষের সামনে আল্লাহ পাক তাকেই সাক্ষী হিসেবে মানবেন এটি কি আমাদের সৌভাগ্য নয় যে মানুষ আল্লাহ কাছে সম্মানিত সে মানুষ মানুষের কাছে সম্মানিত হতে পারছে না কেন এই কেন কথা জয়ের মধ্যেই অনেক কিছু নিহিত আছে আপনার বুঝতে পারবেন আহলাদেশ আন্দোলন বাংলাদেশ বা এই সংগঠনের কর্মী নেতারা কেন আজকে মানুষের কাছে নির্যাতিত কেন অনেকের কাছে প্রশ্নবিদ্ধ কারণ বুদ্ধি এখানে নিহিত ভালো প্রতি হিংসা এই জবটা এইটা না সেটা ভালোর প্রতি হিংসা আপনার বলুন তো আসমানে সে হিংসা করেছিল কে প্রথম জান্নাতে কে হিংসা করেছিল ইবলিস সেই দল আমাদের বাবা আদমকে জান্নাতে বের করল সে কি বলল হা লাদুল লোকম বেলা সাজার দিল খোল দেওয়া মুটকিল লাতবলা তোমাকে কি এমন একটা গাছের সন্তান দেব যে গাছের পাতা খেলে তুমি চিরদিন থাকবে জান্নাতে আর তোমার সাম্রাজ্য কখনোই শেষ হবে না এই বলে ধোকা দিয়েছিল ধোকা দিয়ে গাছের ফল খাইলেন পাতা খাইলেন সঙ্গে সঙ্গে আলদর পাক বলে আমি কি তোমার নিষেধ করে নেই তুমি শয়তানের ধোকায় পড়ো না ও তোমার গাছের ফল খাওয়াবে তো সেদিন হিংসা করেছিল কে কার প্রতি কেন আদম ভালো ছিল না ইবলিশ ভালো ছিল তাহলে এবার দুনিয়ায় নামার পরে প্রথম কে কার বিরুদ্ধে হিংসা করলো কাবিল করলো কার বিরুদ্ধে এখানে হাবিল ভালো না কাবিল ভালো জীবনটা এরকমই চলে কোনো নবী দুনিয়া থেকে শান্তি পাইছে প্রত্যেক নবীর বিরুদ্ধে মানুষ যত রকম শত্রুতা করা সম্ভব সব করেছে আপনার উপর নবীরা যদি ভালো মানুষ হতে এত মানুষ তার বিরুদ্ধে গেল কেন ভোটে সব নবী ফেল যদি নবীরা ভোটে নির্বাচিত হতেন আমার তো নাল্লা কোন নবী কাউকে বানাতে পারতেন না প্রশ্ন হল এইসব নবীরা মানুষের কাছে কেন নিগৃহীত হলেন কেন নির্যাতিত হলেন কেন বদনামগ্রস্ত হলেন আপনার কি জানেন আমাদের নবীকে কত রকম অপবাদ দেওয়া হয়েছিল এখানে সিরত রসুলের পাঠক্য নাই পনেরো রকম কোথায় মক্কায় আর একটা যোগ হলো মদিনা গিয়ে 
সর্বমোট ষোলোটা অববাদ দেওয়া হয়েছিল আমাদের নবীকে তাই তো একটাও কি তিনি অধিকারী ছিলেন তিনি কি মিথ্যাবাদী ছিলেন তো ওটা এক নম্বর অববাদ তিনি কি পাগল ছিলেন দু নম্বর অববাদ কটা নেবেন আপনি তিনি জামাত বিভক্ত করেছিলেন এটা ঠিক না বললে হবে না কারণ মক্কার সম্পূর্ণ জামাত ছিল মোশরিকের জামাত উনি সেটা বিভক্ত করে একদল মুসলমান তৈরি করলেন না তো মুসলমানের মোশরিক এক হবে এই জন্য ওরা নেতারা বলেছিল এ আবু তালে তোমার ভাতিজি এমন এক দাওয়াত নিয়ে এসেছে যে ফট রাখা জামাত কমিকা তোমার কমের জামাতকে বিভক্ত করে দিয়েছে তাহলে এটা ঠিক না আসলে জামাত তো তিনি তৌহিদ পন্থী করেছেন আগে ছিল শিরিক পন্থী মূর্তি পূজারী মূর্তি পূজারীকে ঠিক মূর্তি কথা বলে কারো উপকার করতে পারে ক্ষতি করতে পারে আপনি তার বিরুদ্ধে বললেন জামাত সব একদিকে আপনি আর আলাদা হয়ে গেলেন তার জামাত বিভক্ত করলেন না অথ এই অভিযোগটা ঠিক আছে এই অভিযোগটা যদি ঠিক হয় এই অভিযোগের জন্য তিনি দোষী ছিলেন না নির্দোষ ছিলেন এই জন্য নির্দোষ যে তিনি তহিদের দিকে মানুষকে ফিরিয়ে আনতে চেয়েছিলেন এই জন্য যে মানুষ যদি শিরিক করে সে জাহান্নামি হবে তিনি মানব দরদি ছিলেন তাই তিনি চেয়েছিলেন মানুষ যেন জাহান্নামে না যায় যেন জান্নাতে যায় যে এটিকে অন্যায় হলো ছোট্ট একটা ছেলে বুঝ নাই সামনে হ্যারিকেন রাখেন হ্যারিকেনটারে খেলনা মনে করবে আগুন তো ধরবে না বাপ মাকে তা চাইবে বাপ মাকে টান দিয়ে সরে দেবে এই বাটা আগুনে হাত দিও না ও বলবে আমাকে সবচেয়ে বড় শত্রু হলো আমার আব্বার আম্মা কে আমাকে আগুনে হাত দিতে দিল না আসলে কি বাপ মা শত্রু হলো আমার নবীত মানুষের শত্রু নন তিনি মানুষের জন্য রহমত সরব এসেছিলেন ঠিক না তিনি চেয়েছিলেন মানুষ যেন মূর্তি পূজা না করে মানুষ যেন আল্লাহরে ইবাদত করে এইটা করতে গিয়ে যদি কেউ তাকে জমাত ভাঙার অববাদ দেয় তাহলে অববাদ দানকারীটাই মূলত দায়ী উনি নিজে দায়ী নন কথা বুঝতে পারছেন এই কথাটা যদি তার অনুকরণে আমরা বলি আপনি বলেন তাহলে আপনি কি দায়ী হবেন হচ্ছে হচ্ছে সেটি তো হচ্ছে সারা দুনিয়া চলছে মূর্তি পূজা স্থান পূজা কবর পূজা চলছে সমানে চলছে তাদের সংখ্যাতে বেশি যদি আপনি হক কথা বলেন আপনি হলে জামাত ভাঙা লোক আমার রসুলকে যদি জামাত ভাঙার দায় দায়ী করা হয় সেহেতু যদি আমাদেরকেও কেউ দায়ী করে এই এই গাল খেতে আপনার আনন্দ আসে না এই গাল খেয়ে জান্নাতে যাব কিন্তু আপোস করে জাহান্নামে যেতে রাজি নয় কত বোঝা গেছে এখন একটা লোক চুরি করছে আমাকে বললো বাবা তুই চুরি ভালো করো আমি তোর সঙ্গে আছি তা তো হবে না আমাকে তো অবশ্যই তাকে ফিরে দিতে হবে একজন লোক কোরআন হাদিস নিয়ে অপব্যাখ্যা করে জঙ্গিবাদে চলে যাচ্ছে আমি দেখছি ও জাহান নামে যাচ্ছে কারণ লাপাক বলেছেন লা তাক্তুল্লু আনফুসাকু তোমরা আত্মঘাতী কাজ করো না আর ও আমাকে জান্নাতের সুস্বরে দিয়ে আত্মঘাতী করার জন্য উদ্বুদ্ধ করছে আমাকে নিজের বোমা নিজেকে মারার জন্য উদ্বুদ্ধ করছে তো আমি তো বলতে পারি বাবা তুমি যে আমাকে নির্দেশ দিচ্ছ তো নিজে আত্মঘাতে হয় না কেন আমাকে পড়াচ্ছে কেন বলতে পারি না এ কাণ্ড ঘটেছে গত দু বছর আগে পেপারে পড়ছিলাম পনেরো ষোলো বছর একটা ছেলেকে নিয়ে গেছে ইরাকে ওই যে কি বোধের সেই আমির থাকে কি পাকদাদি নাকি তো তিনি যখন অর্ডার দিচ্ছে বোমা টোমা বেঞ্চিটা দিয়ে দিয়ে ঠিকঠাক করে বলে এটা জম মেরে আস তো ওই ছেলে আবার খুব হুঁশিয়ার বলছে আমি সেব আপনি আমাকে বেঁধে মারি দিচ্ছেন কেন আপনি নিজে বোমা বেঁধে মারি যেন আমি জান্নাতে চললাম আমার আগে আমাকে পাঠাচ্ছেন কেন তখন বেটে বেটা বেয়াদব তো এই ওকে শুট করো শুট করে দিল এগুলো সব পত্রিকা আসছিল তো ওইরকম যদি চালাক চতুর কোনো মুসলমান হয় সে বলবে বাবা কোরআন বলতে লা তাক্তুলু আনফো সাকুম তোমরা আত্মঘাত হইও না আর আপনি আমাকে আত্মঘাত দেওয়া হওয়ার জন্য বলছে জান্নাতে লোভ দেখে জান্নাতে আপনার হাতে নাকি জান্নাত আল্লাহর হাতে আল্লাহ জান্নাতে দেবেন জান্নাত দিয়ে আল্লাহ ভালো খবর রাখে আপনি কোথায় বললেন আল্লাহ বলছে আপনার আহাইয়া পাকাত আহাইয়া না স্যার জামিয়া যে ব্যক্তি একটা জীবন বাঁচিয়ে দিল সে একটা মানব জাতিকে বাঁচিয়ে দিল মানে কাতলে নফসান বেগারি নফসেন কারো নফসের বদলে যদি কেউ অন্য একটা নফসকে হত্যা করে মানুষ হত্যার বিনিময়ে হত্যা করা যেতে পারে একটা নিরপরাজ লোককে হত্যা করবো আমি বোমা মেরে এ করলে তো আমি জান্নাত পাবো না বরং আমি জাহান নামে যাবো যদি কেউ কথা বলি বসে আর যদি আপনি উল্টা পাল্টা ব্যাখ্যা দিয়ে তাকে ঘুরে ঢুকাই দেন তাহলে কেমনটি হবে যে এ কাজ করছে আপনি তার প্রতিবাদ করলেন 
আমাদের লিখিত জিহাদ ও কেতাল বইয়ের মধ্যে আমাদের লিখিত জঙ্গিবাদের যে চরমপন্থীদের বিশ্বাসগত বিভ্রান্তির জবাব বইয়ের মধ্যে তারা যে সতেরোটা আয়াত এবং হাদিস দিয়ে পদভ্রষ্ট করছে আমাদের ছেলেদেরকে বাংলাদেশের তরুণ ছেলেদেরকে তার বিরুদ্ধে এখান থেকে দুই বছর আগে আমাদের বই বাজারে হাজার হাজার কবি আমরা ছেড়ে দিয়েছি উনিশশো আঠানব্বই সালে সর্বপ্রথম আমরা এর বিরুদ্ধে বক্তব্য রেখেছি আঠানব্বই সাল কবি চিন্তা করে থাকে তখন থেকে বলে আসছে হে সরকার সাবধান হও এতদিন কমিউনিজম ধোকা দিয়ে ধনী গরিবের মারামারি লাগিয়ে দিয়ে প্লাস স্ট্রাগলের নামে কমিউনিজম সোশ্যালিজমের লোক দেখে বৈজ্ঞানিক সমর্থকদের ধোকা দিয়ে দিয়ে হাজার হাজার মানুষকে হত্যা করেছে ওদিকে ব্যর্থ বাংলার মানুষ জীবন যাবে কিন্তু ইমান ছাড়বে না এখন কিন্তু তারা পথ ঘুরে নিয়ে আসছে ওই একই শক্তি এখন ইমানের অপব্যাখ্যা করে মুসলমানকে জঙ্গিবাদে উদ্বুদ্ধ করছে তরুণ ছেলেদেরকে জাহান্নামের লোক দেখিয়ে জান্নাতের লোক দেখিয়ে অতএব সাবধান আজকের বক্তব্য না ক্যাসেট আজ দেখেন আমাদের সে আঠানব্বই সালে পঁচিশে মে সাতকা চিলড্রেন্স পার্কে আমার জীবনের সেই সময় প্রথম ভাষণ এর বিরুদ্ধে তৎকালীন সরকার যারা ছিল তাদেরকে আমরা বলে দিয়েছি তারপরে লিফলেট ছাড়ছি বই লিখতেছি কে কার কথা শোনে কিন্তু না পূর্ববর্তী সরকার এটাকে তাদের স্বার্থের বিপরীত মনে করেছিল বলেই তারা আমাদেরকে কষ্ট দিয়েছে তারা বলল দিন দরাসল হুকুমতকে নাম হয় সালাদ শ্যাম হজ জাকাত তাবুস হুকুমতকে উস বাড়ি ইবাদতকে তমরিন ইয়ানি ট্রেনিং কোর্স হয় রাষ্ট্র কায়েম করাটাই হলো আসল দিন আর সালাদ শ্যাম হজ জাকাত আমরা যেগুলো করি এগুলো হলো ওই মূল ইবাদত করার জন্য ট্রেনিং কোর্স বলুন নওজবিল্লা মেন জালে একজন আর্মি বা পুলিশের কনস্টেবল বড় পদে যাওয়ার পরে আগে তিনি সকালে পিটি করেন বাংলাদেশের আইজি সাহেবকে সকালবেলা পিটি করে দেশের প্রধান সেনাপতিকে সাধারণ আর্মিদের সাথে পিটি করে কারণ তার এসব ট্রেনিং হয়ে গেছে তিনি এখন ট্রেনিং দেয় তাই না তাহলে আপনারা যদি কেউ আলম হয়ে যান কামিল পাশ করেন আলম হয়ে গেছে সালাদ সিয়াম সব জানেন আপনি কেউ এক সালাদ মা ভাবে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত সালাদ মা আছে আমার রসুল যদি মৃত্যুর আগ পর্যন্ত সালাদ পড়ে থাকতে পারেন তা আমার কি কিন্তু আমাকে শেখানো হল যে এইগুলো হচ্ছে মূল ইবাদত অর্থাৎ রাষ্ট্র কায়েম করা রাজনীতি করা এই ইবাদতের ট্রেনিং কোর্স বাংলাদেশে বোধ হয় আমাদের আগে এর প্রতিবাদ কেউ করে নাই শুধু মুখে নয় লেখনির মাধ্যমে এবং সংগঠনের মাধ্যমে আহলাদের যুব সংঘ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে যুবকদেরকে আমরা সাবধান করে খবর দেওয়া রাজনীতির নামে ধোকাবাজি করে তোমাদের কিন্তু শেষ করে দিবে এ তখন আমরা তাদের টার্গেটে পড়ে গিয়েছি ওই সময়ের বক্তব্য উনিশশো ছিয়াশি সালের বাইশে অক্টোবরের বক্তব্য সমাজ বিভিন্ন ধারা নামে ছোট্ট বই আকারে বের হয়েছে আপনার পড়ে দেখবেন সেই সময় তিন দিনের কাউন্সিল সম্মেলনে যে তিনটা প্রশ্ন হয়েছিল এই তিনটা প্রশ্নের উত্তর তিনটি মতবাদ নামে বই আকারে বের হয়েছে পড়ে দেখবেন তখন থেকেই আমরা তাদের টার্গেটে ছিলাম তারা ইসলামের নামে মানুষকে প্রচলিত রাজনীতির মধ্যে ঢুকিয়ে যেভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে যাচ্ছিল ইসলামের এটাকে আমরা তাদের উপদেশ দিয়েছিলাম ভাই এই কাজটা করবেন না অন্যরা রাজনীতি করছে আপনারা করেন ক্ষমতা যদি জনগণ আপনাদের কাছে যাবেন সেখানে কিন্তু করেন আর যদি অপেক্ষা করবেন না এই ভুলটা তারা বরদাস্ত করে নেই ক্ষমতায় যাওয়ার পরপরই তারা অ্যাকশনে গেছে এবং আমাদেরকে মিথ্যা অপবাদে কারাগারে নিক্ষেপ করেছে এই কারা নির্যাতনের জন্য আমরা এতও দুঃখিত ছিলাম না কারণ আমরা জানি নবী রসুল্লাহ হক কথা বলেছেন তাদেরকে পরীক্ষা দিতে হয়েছে আমাদেরকেও আল্লাহ ভাগ পরীক্ষা নিচ্ছেন আমরা স্রেফ এটাকে পরীক্ষা মনে করেছি কারো বিরুদ্ধে কোনো ক্ষোভ কোনো দুঃখ আমাদের ছিল না কোনো দিন তাদের বিরুদ্ধে আমার কিছু বলিও নেই এখন দেখা হলে সালাম মোসাহ সবার সঙ্গে হয় দেখি না আমরা কে কী করলো আমরা মনে করি মূল বিষয় একটাই যে মানুষকে সার্বিক জীবনে আল্লাহ দাসত্ব করতে হবে এর সঙ্গে কোনো আপোষ নাই প্রত্যেক নবী একই কম দেওয়া দিয়েছে কমে ইয়া কম এবদুল্লাহ মা আলকমেন ইলাহিন গাইরু এ আমার কম তোমরা আল্লাহ দাসত্ব করো তিনি বাদে তো কোনো এলাহ বাস্য নেই সকল নবী একই কথা বলে আমাদের নবী একই কথা বলে গেছে তারপরে আমভাবে আল্লাহ পাক বলে দিয়েছেন কলকাত বাস না ফি কুল্লুমদ রসুলেন আনে বদুল্লাহ ওস্তানি বুদ্ধ আগুদ আমরা প্রত্যেক উম্মতের কাছে নবী পাঠিয়েছি এই একটি দাওয়াত নিয়ে আনে বদুল্লাহ তোমরা আল্লাহ দাসত্ব করো অস্তানি বুদ্ধ আগুদ আল্লাহ বিরোধী সকল তাগুদ থেকে দূরে থাকো এক কথা শেষ না এখন আল্লাহর 
কি চান আল্লাহর ইবাদত কোনটা সেটা আল্লাহ বলবেন না আপনি বলবেন আল্লাহ বলবেন না আল্লাহর আল্লাহর বাণী কোথায় পাবেন কোরআন হাদিসে না এই অনুযায়ী পাওয়া যাবে আমরা সেখানে বলে দিয়েছি যে কোরআন হাদিসের মাধ্যমেই আপনাকে দিনের দাওয়াত দিতে হবে কোরআন হাদিসের বাইরে অন্য কোন থিওরি দিয়ে চলবে না কথাটা তো এইখানে এই মূল বিষয়টি আপনাদের সবসময় খেয়াল রাখতে হবে এর বাইরে কোনো যাওয়ার কোনো উপায় নেই এই ইবাদত যদি আমার না থাকে সার্বিক জীবনটা আমাদের ব্যর্থ হয়ে যাবে এই ইবাদত আমাদের মূল জিনিস ইবাদত যেন ভুল না হয় সার্বিক জীবনে আপনার ইবাদতের জীবনে ধর্মীয় জীবনে বৈষয়িক জীবনে সর্বত্র আপনি করোনা হাদিসের অনুসরণে কাজ করবেন ইনশাআল্লাহ ইউ কালে মানুষের কাছে ভালো থাকবেন পরকালে আল্লাহ কাছে ভালো হবে আমাদের রসুল এসেছিলেন সৃষ্টিকে সৃষ্টিকর্তার আনুগত্যে ফিরিয়ে আনতে এবং সেই কাজটি করেছেন আল্লাহ বাকের বহির বিধান অনুযায়ী এবং সেই বহির বিধান রেখা আছে পবিত্র কোরআন ও সৈয়াদেশের মধ্যে ফলাফল হিসেবে পুরস্কার আপনি জান্নাত পাবেন যদি সঠিকভাবে কাজ করেন আর যদি ব্যর্থ হন তাহলে আপনাকে আমাকে জাহান নামে যেতে হবে মানুষকে আমরা স্রেফ জান্নাতের সুসংবাদ শোনাতে পারি আর জাহান নামের ভয় প্রদর্শন করতে পারি যেটা নবী সাল্লা করে গিয়েছেন আহলাদিস আন্দোলন বাংলাদেশ বাংলাদেশের মানুষকে পবিত্র কোরআন ও সৈয়ারিস আলকে জীবন গড়ার আহ্বান জানায় ফলাফল স্রেফ আল্লাহর কাছে আমাদের কাছে কিছুই নাই এই মৌলিক কথাটি আমরা জনগণের কাছে তুলে ধরার চেষ্টা করি এই আলোকে যদি জীবনে আমরা চলতে পারি ইনশাল্লাহ এগুলো ভালো থাকবো পরকালে ভালো থাকবো খ্রিস্টান পণ্ডিত আদি ইবন হাতেম তিনি যখন ইসলাম কবুল করার জন্য গিয়েছিলেন মদিনাতে তখন আল্লাহ রসুল সুরা বরাত অর্থাৎ সুরে তবার একটি সাহায্য পাঠ করছিলেন এত্যাখাজু আহাবা রহম অরহবানম আর বাবা মেন্দু নিল্লাহ ইহুদিন আসারা ধরবেশরা তারা তাদের আহাবার ও রহবানকে রব হিসেবে গ্রহণ করেছে আল্লাহকে ছেড়ে এই কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে উনি বললেন হে আল্লাহ রসুল আমরা তো মানুষকে রব হিসেবে গ্রহণ করি নাই তখন তিনি প্রশ্ন করলেন আলাহর রেমু নামা আহাল্লাহ ফাতোহার রেমু নাহু ওয়াইহাল্লু নামা হার রম আল্লাহ ফাতো হাল্লু নাহু তোমরা যাদের আল্লাহ যেগুলো হারাম করেছেন আর তোমরা সেগুলিকে হালাল করো তোমাদের জনগণকে সেটাকে হালাল করে না অন্যরূপভাবে আল্লাহ যেগুলো হালাল করেছেন তোমরা সেগুলো হারাম করো তোমাদের জনগণ সেগুলোকে অনুসরণ রেখে সেগুলো হালাল করে না কালা বালা তাহলে হ্যাঁ এটা তো করে কলা ফাতিলকে ইবাদত ও মেটি তাদের ইবাদত করা হলো ইবন আব্বাস এবং জাহাক বলছেন লামিয়ামরুহম আইজুদুলহম অলাকিন আমারুহম বেমাউসিয়াতুল্লাহ ফাতা আউহম এই সমস্ত আহবার এবং রহবানরা তাদের অনুসারীদেরকে কখনোই সেজদা করার জন্যই বলতো না আমরা ধারণা করে নিয়েছি এবাদাত অর্থ সেজদা করা আসলে তা না তারা তাদের নেতাদেরকে সেজদা করতো না তো ওই নেতারা তাদেরকে যে অন্যায় কাজের আদেশ দিত তারা চুপচাপ সেটা মেনে নিত এটি আল্লাহ রসুল বলছেন এবাদত তাহলে আমার কর্ত করণে কী হবে প্রতিটি কাজ আমাকে কোরআন হাদিসের গোষ্ঠী পাথরের যাচাই করে নিয়ে কাজ করতে হবে এর বাইরে তো বাঁচার কোনো উপায় নাই আমরা নানান রকম ধর্ম নেতা হোক বৈশাখ জীবন নেতা হোক সমাজ নেতা হোক আমরা নানা কিছু যে আপনাদের বলতে পারি কিন্তু আপনার দায়িত্ব হবে আপনি একটা কথা বললেন তো জয় করে হাদিসটা হবে আমাকে শোনান একটা ড্রাইভার পর্যন্ত প্রশ্ন করছে আমি এবং আমার সঙ্গে আরেকজন আলেম আছেন গাড়ি যে আমরা ভাড়া নিয়েছি তো আমরা দুজনে একটা কথা বলছিলাম আপসে নিজেদের মধ্যে তো সেখানে ও ড্রাইভারটা চট করে প্রশ্ন করছে ওর বাঙালি ড্রাইভার থাকে বিদেশে বলছে আপনার যে কথাটা বললেন এর পক্ষে কোনো হাদিস আছে আমার সঙ্গে যে বন্ধু বলছে বাপ রে বাপ বিদেশি যারা থাকে প্রবাসী বাঙালি তাদের মধ্যে এই চেতনায় ঢুকে গেছে তারা কথা বলছে আমরা অথবা প্রশ্ন করছে আপনার এই কথাটা কোনো হাদিস আছে তা আলহামদুলিল্লাহ বলো একটা ড্রাইভার হয়েও বাড়ি বরিশাল নাম আবদুল্লাহ এখনকার নামটা মনে আসে আমার এই এই মানুষটা প্রশ্ন করছে আপনি যদি কথা বললেন তার হাদিস আছে কি না যদি আজকে হাদিসকে অগ্রাধিকার দেওয়া থাকতো আমাদের সমাজে সমাজ আজকে এত দ্রুত বিভ্রান্ত হতো না আজকে বিপথে যেত না এটা খুশির কথা না তোমরা আলাম স্বীকার করলে আসলে ভাই আসলে হাদিসটা আসলে কি আপনি একটু বলেন তো আমি বলে দিলাম ভাই আসে হাদিসে আছে অমুক গ্রন্থে আসে সমস্যা নেই নম্বরটা তার তো কথা না আসে তখন ও বিশ্বাস করল এই যে মানুষের মধ্যে চেতনা আমরা চাচ্ছি প্রত্যেকটা মানুষের মধ্যে মুসলমান হোক অমুসলমান প্রত্যেক আমার ভাই নয় 
হিন্দু কে আমাদের ভাব না সে কে আমার বাবার সন্তান না সবাই দেহ তো আদমের বেলাট আছে ঠিক না সবাই আসুন আল্লাহর বান্দা হয়ে যায় সবাই আসুন কোরআন হাদিস অনুযায়ী জীবন গড়ি তাহলে বিনিময়ে আমরা ইনশা আল্লাহ আল্লাহ রহমত হলে জান্নাত পাব কিন্তু জাহান্নামে যেতে আমরা কেউই চাই না বাস এটুকু আমাদের দাবি এটুকু আমাদের দাওয়াত এদেশে যত মানুষ বাসবাস করে সবার কাছে আমাদের এটি দাওয়াত আমরা জঙ্গিবাদী হব না আমরা মদ খোর হব না মাতাল হব না চোর হব না ঘুসখোর হব না ডাকাতি হব না আমরা ভালো মানুষ হব এটা বলা কি দোষের কথা হবে আপনারা সংগঠনের যারা কর্মী আছেন তাদের কাছে আমাদের আপিল থাকবে সংগঠিতভাবে কাজ করবেন বিচ্ছিন্নভাবে কোনো কাজ করবেন না আজান হচ্ছে তো আমি বক্তব্য শেষ করে দিই সংগঠিতভাবে আমাদের নিয়ম মাফিক গণতন্ত্রের কর্মপতি যা বলা আছে সেইভাবে আপনারা কাজ করবেন ইনস্টাল্লা তাদের বরকত হবে অসংগঠিতভাবে কাজ করলে কোনো বরকত হয় না আজকে সংগঠন ছিল বলে এখানে সম্মেলনটা হলো একাকি যত কাম করা হতে নাকি কোনো দিন সম্ভব না সংগঠন ছাড়া হতেই পারে না এখন মুভমেন্ট ভাঙার জন্য কিন্তু ষড়যন্ত্র চলছে সাবধান থাকবেন আল্লাহ বাবা আমাদের সবাইকে সার্বিক জীবনে শুধুমাত্র সালাতের বেলা নয় সার্বিক জীবনে পবিত্র কোরআন ও সৈয়দ আলোকে জীবন গড়ার তৌফিক দান করুন আমাদের যুবকদেরকে আল্লাহর পথে আল্লাহ হেদায়ত দান করুন আমাদের তরুণদেরকে যাবত অন্যায় থেকে আল্লাহ বাবার বিরোধীরা তৌফিক দান করুন পরিশেষে প্রশাসনকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদেরকে কথা বলার সুযোগ দেওয়ার জন্য এবং রংপুর জেলার আন্দোলনের দায়িত্বশীল ভাইদেরকে আন্তরিক মোবারকবার জানাচ্ছি আকুল কলি হাজ আস্তাকুল আলী ওয়ালাকুম আলাই মুসলিমিন আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ ওবরাকত